ക്യുക്ക് ബുക്സ് ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കമ്പനി സെറ്റപ്പ് അതുപോലെ കമ്പനീൻ്റെ സെറ്റിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റിങ് ജനറൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റിങ് എങ്ങനെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യുക്ക് ബുക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യുക്ക് ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡോട്ട് കോം ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം സൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സി ഈ കോർണറിൽ റൈറ്റ് കോർണറിൽ സൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതായത് യൂസർ ഐ ഡി അതാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി യൂസർ ഐ ഡി ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത് ഇതിൻ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തത് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു ദൻ സൈൻ ഇൻ സി ഓൾറെഡി കമ്പനി എന്തായിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ്ജേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ വരുന്നത് അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ആ ലെഡ്ജേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ സി അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പോയിട്ട് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സി ദിസ് ഈസ് യുവർ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ദി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വി യൂസ് ടു ഓർഗനൈസ് യുവർ ടാൻ ഇറ്റ് ഓൾറെഡി സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഫോർ യു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ആവശ്യമുള്ള ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ന്യൂ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ആ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോൺ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വെക്കും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഉള്ള ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് അലവൻസ് ഫോർ ബാഡ് അപ്പ് ഇൻവെൻറ്ററി പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് കാറ്റഗറൈസ് റെസെറ്റ് അക്കുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻസ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പേരൾ ക്ലിയറിങ് വാറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് വാറ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേരോൾ എക്സ്പെൻസസ് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ലെഡ്ജേഴ്സ് അതായത് ഒരു ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പുതുതായിട്ടൊരു ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു ലെഡ്ജർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് കോർണറിൽ ന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ന്യൂ ന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരിക ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് വേണം ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് ഏത്
അതിനൊക്കെ വിച്ച് വൺ സ്യൂട്ട് അതിനൊക്കെ സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ടൈപ്പ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ യാ എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് യൂസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ട്രാക്ക് ദ ഫണ്ട് റൈസ് ബൈ ഷൂ ഷെയർസ് ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓണേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് കൊടുത്തു ഡീറ്റെയിൽ ടൈപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് നമ്മളെ ലഡ്ജേഴ്സിൻ്റെ നെയിമിന് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വരും ഈ ഡീറ്റെയിൽ ടൈപ്പ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ദെൻ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ലഡ്ജേഴ്സിൻ്റെ നെയിമാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം ഓക്കെ സി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നുള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എ എനിക്ക് വേറൊരു ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ഉള്ള ഒരു ലഡ്ജേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എനിക്ക് വേറൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെറ്റി ക്യാഷ് എന്നുള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ന്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിനിവിടെ ഞാൻ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻ്റ് എന്നുള്ള കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ടൈപ്പ് ക്യാഷ് ഓൺ ഹാൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാനൊരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യണം യൂസ് ക്യാഷ് ഓൺ ഹാൻഡ് ടു ടാക്ക് ക്യാഷ് വർ കമ്പനി കീപ്സ് ഫോർ ഒക്കേഷണൽ എക്സ്പെൻസസ് ആൾസോ കോൾഡ് പെറ്റി ക്യാഷ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഡ്ജേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെറ്റി ക്യാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് പെറ്റി ക്യാഷ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പെറ്റി ക്യാഷ് ഓക്കെ പെറ്റി ക്യാഷ് പെറ്റി ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് പെറ്റി ക്യാഷ് ഇതെ വിളിച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഏത് ലഡ്ജേഴ്സ് അതായത് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നൂല് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഒരു പുതുതായിട്ടുള്ളൊരു അക്കൗണ്ടും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ന്യൂ കൊടുത്ത് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകം കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസസ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അതർ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളവർ കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്നുള്ള ലഡ്ജേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അത് തന്നെ കൊടുത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പെറ്റി ക്യാഷ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി അത് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന
ഞാനിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ജനറൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു പുതുതായിട്ടൊരു കമ്പനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ് പെർഫോം ചെയ്താണ് അല്ലേ എ ബി സി ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എൽ എൽ സി എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഒരു ക്രി ഉള്ളൊരു കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ലഡ്ജേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ എന്താണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ പുതുതായിട്ട് ലഡ്ജേഴ്സ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു കമ്പനി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരാണ് ഓക്കെ എ എന്നുള്ള ഒരാൾ കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരാണ് ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എ അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂല് പോവുക ന്യൂ ന്യൂല് പോയിട്ട് സി അതർ എന്നുള്ള ഉണ്ടാവും അതർ അതർ എന്നുള്ളടുത്ത് ജേണൽ എൻട്രി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ജേണൽ എൻട്രി ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീൻ്റെ വിൻ്റെ പേര് ജേണൽ എൻട്രി നമ്പർ വൺ ഡേറ്റ് ഏത് ഡേറ്റിനാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെറ്റി ക്യാഷ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാഷ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെറ്റി ക്യാഷ് അതായത് ക്യാഷ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് ബിങ് ക്യാപിറ്റൽ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നെയിമ് ആരാണോ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വെച്ചാൽ ആളെ പേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആഡ് ന്യൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി ഉള്ളത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എ ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുണ്ടോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡെബിറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് അസെറ്റാണ് അസെറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് അസെറ്റ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ലാബിലിറ്റി അതൊരു ബാധ്യത ആണ് കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെബിറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് ജേണൽ എൻട്രി നമ്പർ വൺ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം സി ജേണൽ എൻട്രി നമ്പർ വൺ എന്ത് ചെയ്തു ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് എന്ത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നു ക്യാപിറ്റലായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേവറേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ്സ് ആക്കി വെക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് കമ്പാരിസൺ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്നും ബാലൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ സെയിൽസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സെയിൽസ് ടാക്സ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം സി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എ ബി സി ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫെബ്രുവരി കറൻറ്റ് അസെറ്റ് അതിൽ പെറ്റി ക്യാഷ്
ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്തായി ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു